这里是贺兰山。岳飞有句著名诗句：“驾长车踏破贺兰山缺”，是贺兰山的名字广为天下人所知。来银川一定要去贺兰山国家森林公园走一走。这里山峰耸立，林木葱茏，气象万千。今天就带你走一走贺兰山国家森林公园。真是个森林的感觉，很凉快。去贺兰山国家森林公园交通很方便，市区也有交通车，而且它和贺兰山岩画离得很近，两个景区之间也有连接的公交车，门票加景区车票八十。您第一站我建议您去银巴古驿这儿，银巴古驿也是我们的。这是坐车到的是吗？对，坐车能到。啊。景区很大，听工作人员讲一讲线路。走完银巴古驿以后呢，您乘车而上，啊，一直到这边，你会路过九道弯这一条线啊,啊，这么大啊，十公里呢，大车，啊，啊，景区比较大，然后您会坐到达这块嗯，松涛山庄乘车呃停车场，嗯，可以乘坐索道上去，上青松岭，青松岭这一下的风光呢，是我们。贺兰山这边最好的风光，因为是贺兰。这是贺兰山的小吉祥物，岩羊。首先坐景区的交通车。去贺兰山森林公园的游客还是比较多的。车进入贺兰山的腹地，沿途可以看到很多岩羊。贺兰山大部分都是石头山，只有国家森林公园这里例外。听了建议，在这个银巴古驿下了车，因为这里能看到很多散步的岩羊。这里有好几只岩羊，这个亭子里有几只小岩羊。这个岩羊是非常珍贵的国家二级保护动物，它们可以在悬崖、崖壁上轻松的行走跳跃。这一站叫银巴古驿。这个银巴古驿附近有两个寺庙，非常的安静美丽，而且可以百分百看到岩羊。远处的烽火台，这里还有古长城烽火台。这还有个露营地，这里还可以露营，而且露营费不贵，应该是为露营准备的篝火晚会。这个就是三清观，在银巴古驿停留了一会儿，继续坐车前往下一站。这一段穿行在贺兰山的峡谷之中，可以说九曲十八弯，山路非常的陡峭。这里的山很奇怪，一路上在低海拔看到的都是荒漠，几乎都没有适合树木生长的土壤。但随着海拔的升高，却有一些适合树木生长的土壤带。这里就是景区车的终点。远处的山上好像有个岳飞的雕像，骑着白马。从这里开始爬山，当然也可以坐索道，索道往返价是六十。远处的广场上有一个喊泉，为了保护膝盖，还是选择了坐缆车上去。旁边就是徒步的登山道，如果徒步的话，大概几十分钟。看，这一片就有大片的森林了。松涛镇镇，这是徒步路。这个缆车是开放式的，享受爬山的乐趣。选择徒步爬山的人也不少。贺兰山森林公园这边的海拔基本都是两千多米，贺兰山的主峰海拔是三千五百多米，所以这个森林公园山上还是挺凉的。
，这是贺兰山。不到十分钟，缆车到达了山上的青松岭，也挺高的，往返六十，其实还是比较值的。带着这小玩意儿，爬贺兰山，山上明显凉爽很多。这个青松岭附近有非常多的娱乐项目，其中很受欢迎的是这里的特技表演。下午两点，前面的表演已经开始了。过去看一看，很多人都占据了有利地形观看表演。表演的是高空绝技。哇，还挺漂亮。这个树多漂亮！峡谷边上有很多地方都可以观看这个杂技表演。海，这个表演难度非常大，距离山谷下面有几百米高。我已经把镜头拉得很近了，人还是很小。这个人是倒挂在钢索上的。这是在钢索上表演骑自行车，看得提心吊胆，以为失误了。现在是两个人表演，后面的人在倒骑自行车。这个表演一天好像三场，还是看得惊心动魄的。继续往前走，山谷两边的悬崖上建有很多小亭子，这里就是贺兰山的森林。很多人印象中贺兰山都是秃山、石头山，而这个贺兰山国家森林公园可以说是森林茂密。这里海拔大概两千四到三千一百米，这里有很多的云山，也有不少白桦和油松。在这个峡谷之间有一个非常长的人行索桥，从这里看上去既险峻又漂亮。远处，贺兰山层峦叠嶂。过索桥看一看，旁边的山看上去非常的险峻。看峡谷多深，感觉这个大峡谷还是非常壮观的。索桥对面也有个观景台，看着景色多壮观。贺兰山自古就是兵家必争之地，这里太壮观了，飞个无人机。拍一下这个索桥和峡谷。往下看，简直是万丈深渊。不过，在这里飞无人机，我也是非常小心谨慎的。从索桥返回去
。这个索桥长度将近两百五十米，深一百三十多米。三点多，这里又开始了杂技表演。前面这个亭子也非常漂亮，贺兰山打卡留念。贺兰山，这挺好的，可以代替我，在这里再飞个无人机。嗯、看一看这个贺兰山国家森林公园其实这个青松林只是半山，往上还可以继续徒步向上，而且这边阴面树木更多。这个山顶就是青松林，往下都是松林。今天稍微有点累，没有选择再次往上登山，选择了坐缆车下山。坐缆车欣赏贺兰山，眼前的壮丽美景。这个贺兰山国家森林公园，一般也被叫做苏峪口森林公园。其实整个贺兰山风景区很大，有很多可以逛的景点除了这个苏峪口森林公园，还有拜四口双塔、小滚钟口、贺兰山岩画等等，都在这一片区域。而且这边森林资源非常丰富，早在西夏王朝时期就被视为避暑胜地。如果有机会来银川，不妨来这个贺兰山国家森林公园看一看。